The following is a production of New Mexico State University. Samuel, dile adiós a tu tío Fred. He's going with the angelitos. Ay, mi hijito, why do you have to go? I love you. But you want to do so many things that are wrong, mi hijito. I'm so sorry, mi hijito. Don't go. You're going to be there with the angels. <laughs> Cambia tus hábitos, o tú también morirás, joven. Hola, pa. Yo, mijo, ¿cómo está? Aquí nomás. You know, Dad, I sure miss working on the farm with you. Yo sé. Aquellos tiempos cuando trabajaba conmigo en la labor eran buenos tiempos. Ay, qué bien se siente trabajar con el cuerpo. Ahora siempre estoy sentado en el escritorio haciendo papeleo. Ever since I've changed jobs, that's all I do is sit. So, what did the doctor tell you today? Ah, sí. Mi visita a la doctora. Quería olvidarme de eso. I don't want to worry, Adela, Mom. But the doctor said I was at risk for heart problems. ¿Qué? ¿Problemas con el corazón? Sí. Casi se me bote la cadena. I started to think about Tío Frank and how young he died. No te compares tú con tu tío. Los riñones de mi hermano Frank ya no funcionaban. You know he didn't take care of himself. He was always reckless with his eating and his drinking. Nothing like you. Tus hábitos son muchos más saludables. La doctora me dijo que tendría que cuidar lo que como. Me dijo que comiera menos grasa y que hiciera más ejercicio. Well, the doctor knows her stuff. Less fat and more exercise is good for everyone. <laughs> Well, maybe. Vente, vamos para adentro. And you can tell lots of girls what the doctor said while we eat. Oh, that won't be easy. A mí no me gusta traer malas noticias. Yo sé. Hola, mijo. How's the Nintendo Master? Ah, está sordo, creo. Lisa, mi viejo. Me encanta verlo con tu papá. Those two have so much in common. Yes, they both love fideos and chile verde. <laughs> Se ve que traen hambre. A ver si nos alcanza la comida. Hola, vieja. Mm. Everything looks so delicious. Including your wife? 
¿Dónde están mis besos, viejo? Más tarde, I need to wash my hands. Oh. Excuses. ¿Y qué te dijo la doctora, mijo? She said everything was just fine, right? No más tengo que... que... cuidar lo que como. What do you mean? She wants you on a diet or something? ¿Ya no puedes comer chicharrones o qué? Will you have to give up your chips and salsa too? She didn't say I had to give up anything. Tampoco exageres. No me dijo nada más. Entonces, ya no va a haber enchiladas para mi hijo. No more chili con queso. But those are his favorite foods. Entonces, ¿qué va a comer? Chewy, time for dinner. Mijo, vente a comer. Gracias por mi familia. En el nombre de tu hijo, Jesús. Amén. Amén. And what exactly did the doctor tell you? La doctora me dijo que si no me cuido, me puede dar diabetes. Diabetes? ¿Cómo puede ser posible? Diabetes? Dad, you're not going to die, are you? Yo no quiero que te mueras. Amigo. Todos nos vamos a morir algún día. But don't worry, I'm not going to die tonight. I don't ever want you to die, Dad. Lo que harías sin ti, Papa? I know, son. Para empezar a comerme esta enchilada, me va a ayudar a vivir más tiempo. I'll just have to eat more of this rabbit food. Mmm. Hmm. Pass me the ranch. Samuel, I've always eaten un poco de todo, and I'm healthy. See, I have something of everything here. Abuelita, I learned about all this nutrition stuff in school. El libro que usamos nos explica la pirámide y todo eso. Dad, let me show you my health book, then you won't die. Chewy, espérate. Samuel. De veras que tiene miedo que te vayas a morir pronto. This preoccupation with death isn't natural. I didn't realize that a simple doctor's appointment would have such an effect on everyone. Lo único que la doctora hizo fue darme un consejito. Ay, hombre. I'll talk to Chewy later. Después de cenar, nos vamos al campo a caminar. Yo te ayudo a explicarle a Chewy de la vida. A walk would feel good, Dad. But but aren't you tired after a long day in the field? Yo no he hecho nada todo el día, pero estoy seguro que tú trabajaste mucho. What did you do today, Dad? What did I do today? Well, I had an early breakfast. Desayuné temprano. Then I walked to the new field to see how the plants are doing. Me fui caminando a un sembradillo nuevo a ver cómo iban las plantitas. I stopped to see Pedro and had some coffee. Pasé a ver a Pedro y me tomé un cafecito. From there I went to the canal and got everything ready for tomorrow's irrigation. De allí me fui al canal y preparé todo para la irrigación de mañana. I came home and had lunch with Juanita and Adela. Regresé a casa y comí con Juanita y Adela. Then we watched los ricos también lloran. Vimos los ricos también lloran. In the afternoon, I worked on the presents for the family reunion. Trabajé en los regalos para la reunión familiar. I came in for some iced tea and some fruit. Me metí a la casa y tomé un té helado con poquita fruta. Then I went to work in the garden. And what did you do? ¿Y tú qué hiciste? Well, I was running, I was running late. So I had to race to work. Ya iba tarde. 
Así que me tuve que ir corriendo al trabajo. I had three donuts and some coffee when I got to the office. Me comí tres donuts con un café cuando llegué a la oficina. Then I went to a long meeting, so I had to work through lunch to get my paperwork done. Me fui a una junta muy larga, así que tuve que trabajar la hora de comida para alcanzar a hacer mi papeleo. At some point, I ran down and bought two relleno burritos and a coke from the burrito lady. Ah, le compré dos burritos de chile relleno y una coca a la señora de los burritos. Then I set up my desk and sorted. Me senté en mi escritorio a separar las cartas. I had a candy bar and another coke during break time and felt like it was two days before five o'clock came around. Me comí un chocolate con una coca a la hora del break. Sentía que nunca llegarían las cinco de la tarde. Samuel, de hoy en adelante tendrás que decirle adiós a la señora de los burritos. Yep, and no more fast food for you. We'll have to start packing you a lunch and no more snacks. Voy a tener que llevarme mi propia comida. Y no comer entra comidas. Ay, 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 ay. See that? Here's the pyramid. Ah, gracias, mijo. A ver qué dice. Oh, look, it's a picture. It's from your brother. Es un tío Ricardo. A ver. Looks like it's from Ruedoso. When they made that movie. Ah, sí. La película de vaqueros con Du Diamond Phillips. Maybe you will bring some movie stars to the family reunion. Eddie, Becky, and Isolin ya no vienen mucho a Nuevo México. Ojalá que vengan a la reunión. ¿Por qué no vamos mejor con tu papá a regalar el huerto? Ah, that's a good idea, Dad. Chuy, you play Nintendo every night this week. After we water, the three of us can go for a walk. No puedes jugar Nintendo todo el día. Una caminadita nos hace bien a todos. Ah, oh, Grandpa, a mí no me gusta caminar. May I be excused? Abuelita, con permiso. Tienes permiso, hijo. Ah. Viejo, no te preocupes por lo que te dijo la doctora. Vamos a comprarte comida especial de dieta. For starters, we can get you some of that no-fat margarine instead of butter. Mm -hmm. Andale. Esa margarina sin grasa no está tan mal, eh? Mm. Eh, but I like butter. Nunca tenía que preocuparme por la grasa. I don't know the first thing about eating right. We can even set up a separate area in the fridge and cupboard just for your food. There's a lugar especial para tu comida especial. I'll just move it gently so it won't tempt you. Mijo, I can make you diet jello for dessert. Huh. Ya hacen jalatina sin azúcar en muchísimos sabores. You don't have to stress yourself, Nico. <laughs> Ay, perfecto. It sounds just great. There's got to be more to life than fake margarine. ¿Cómo puedo vivir 
de pura comida de conejo. Your mom and I will work on a menu and shopping list just for you. No te preocupes. No vas a tener ningún problema después que comiences tu dieta nueva. Proceeding was a production of New Mexico State University. The views and opinions in this program are those of the author and do not necessarily represent the views and opinions of the NMSU Board of Regents.